హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మామ్ అండ్ మీ సంజూ స్టాక్స్ ఈ వీడియోలో కార్తీక మాసంలో ఇరవయ రోజు కథ ఇప్పుడు నేను చదవబోతున్నాను పురంజయుడు దురాచారుడగుట జనక మహారాజు చాతుర్మాస వ్రత ప్రభావమును వినిన పిమ్మట వశిష్ఠునితో గురువర్య కార్తీక మాస మహత్యమును ఇంకనూ వినవలేను అని కోరిక కలుగుచు ఉన్నది ఈ వ్రత మహత్యమును ఇంకను విశేషములు కలవా అని సంశయము కూడా కలుగుచున్నది ఈయన సంశయము నివారణ కొరకు మరిన్ని ఉదాహరణములను వినిపించి నన్ను కృతార్థునిగా చేయుడు అని ప్రార్థించెను ఆ మాటలకు వశిష్ఠుల వారు మందహాసముతో ఓ రాజా కార్తీక మాస మహత్యమును గురించి అగస్త్య మహామునికి అత్రిమునికి జరిగిన ప్రసంగము ఒకటి కలదు దానిని వివరించదను ఆలకింపు అని యథావిధమును ఇట్లు వివరించెను పూర్వం ఒకప్పుడు అగస్త్య మహర్షి అత్రి మహర్షిని గాంచి ఓ అత్రి మహాముని నీవు విష్ణువు అంశయందు పుట్టినావు కార్తీక మాస మహత్యమును నీకు ఆ మూల అగ్రముగా తెలియజేయును కాన దానిని నాకు వివరింపుమని కోరెను అంత అత్రి మహాముని కుంభసంభవ నీ అడిగిన ప్రశ్న వాసుదేవునికి చాలా ప్రీతికరమొకటచే ఉత్తమమైనది కార్తీక మాసంతో సమానమగు మాసము వేదముతో సమానమగు శాస్త్రము ఆరోగ్య సంపదకు సాటి యొక్క సంపద లేదు అటులనే శ్రీమన్నారాయణన కంటే వేరో దేవుడు లేడు ఏ మానవుడైనను కార్తీక మాసమున నదిలో స్నానము చేసినను శివకేశవుల ఆలయమందు దీపారాధన చేసినను లేక దీపదానము చేసినను కలుగు ఫలితము అంత ఇంత కాదు అపారము ఇందుకొక ఇతిహాసము వినుము శ్వేతాయుగమున పురంజయుడను సూర్యవంశపు రాజు అయోధ్య నగరమును రాజధానిగా చేసుకొని రాజ్యమేలుచు ఉండెను అతడు సమస్త శాస్త్రములను చదివి పట్టాభిషిక్తుడై న్యాయముగా రాజ్యపాలన చేసెను ప్రజలకు ఎలాంటి ఆపదలు రాకుండా పాలించుచు ఉండెను అలా ఉండగా కొంతకాలమునకు పురంజయుడు అమిత ధనాస చేతను రాజ్యాధికార గర్వము చేతను జ్ఞానహీనుడై దుష్టబుద్ధి కలవాడై దయాదాక్షిణ్యములు లేక దేవ బ్రాహ్మణ మాన్యములను లాగుకొని పరమ లోభి అయి చోరులను చేరదీసి వారిచే దొంగతనములు దోపిడీలు చేయుచు ఉండెను దొంగలు కొల్లగొట్టుకొని వచ్చిన ధనములో సగము వాటా తీసుకునుచు ప్రజలను చాలా భయకంపితను చేసెను ఇటుల కొంతకాలం జరుగగా అతని దౌష్ట్యములు దిక్కల వ్యాపించెను ఈ వార్త కాంబోజ టెంకణ కొంకణ కళింగాది రాజుల చెవుల పడినది వారు తమలో తము ఆలోచించుకొని కాంబోజ రాజును నాయకునిగా చేసుకొని రథ గజ త్వరగ పదాది సైన్య బలాన్వితులై రహస్య మార్గము వెంట వచ్చి అయోధ్య నగరమును ముట్టడించి నలువైపుల శిబిరములు నిర్మించి నగరమును దిగ్బంధనము చేసి యుద్ధమునకు సిద్ధపడిరి అయోధ్య నగరమును ముట్టడించిన సంగతిని చారుల వలన తెలుసుకొని నా పురంజయుడు తాను కూడా సర్వసన్నద్ధుడై ఉండెను అయినను మొదటి పక్షము వారధిగా బలాన్వితులుగా ఉండుటయు తాను బలహీనుడుగా ఉండుటయు విచారించియే మాత్రము భీతి చెందక శాస్త్ర సమన్వితమైన రథమెక్కి సైన్యాధిపతులను పురికొల్పి చతురంగ బల సమేతమైన సైన్యముతో యుద్ధ సన్నద్ధుడై వారిని ఎదుర్కొన్న భేరి మ్రోగించి సింహనాథము గావించుచు మేఘములు గర్జించున్నట్లు హుంకరించి శత్రు సైన్యములపై పడెను ఇరవయో రోజు పారాయణం సమాప్తం ఈ కార్తీక మాసంలో చదవలసిన ముప్పై కథలు ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి అప్లోడ్ చేస్తాం మిస్ అవ్వకుండా వినండి మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో కావాలంటే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి తర్వాత పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వెంటనే వచ్చేస్తాయి థ్యాంక్